ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஜி த்ரீ அண்ட் யூ லிசனிங் டு மி ஆன் லிட்ரேச்சர் வித் ஜி த்ரீ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது த ரேப் ஆஃப் த லாங் பை அலெக்சாண்டர் போப் இதில் அஞ்சு கேண்டோஸ் இருக்குது நம்ம நாலாவது கேண்டோ இப்போ பார்க்க போகிறோம் மற்ற கேண்டோஸ்க்கான வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் ஐ பட்டன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் தரேன் உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா பெலிண்டான்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தால் அவள் ரெடி ஆகி ஹேம்டன் டவருக்கு வரா அந்த நேரத்தில் அவளோட லாக் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதை வந்து ஒருத்தன் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்றது தான் இந்த கேண்டோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டாங்களா முடியே கட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையே அப்படின்னும் போது இந்த பொண்ணு எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுவா அதை தான் ஃபஸ்ட்டு போப் டிஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த பொண்ணு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறானா அந்த கஷ்டத்தை ஒரு நல்ல வாழ்ந்த ஒரு கிங் இருக்கான் இல்லையா அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகும்போது அவனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஓல்டு லேடி இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து கிஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ அந்த லேடி எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க அண்ட் தென் ஒரு லவ்வர் வந்து சந்தோஷமே இல்லாமல் இருந்தானா அவன் எப்படி கஷ்டப்படுவான் அண்ட் சிந்தியான்னு ஒரு பொண்ணு ஓகேங்களா அதாவது எந்த ஒரு பொண்ணாக கூட இருக்கலாம் அவள் வந்து ஸ்கார்ஃப் கட்டும்போது அந்த ஸ்கார்ஃப் கொஞ்சம் அன்னீவனாக கட்டிருச்சுன்னா அவள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாள் அந்த லெவலுக்கு இப்போ பெலண்டாக கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க இந்த கம்பாரிசன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் இவர் எவ்வளோ இந்த இந்த இன்சிடெண்ட்டை மார்க் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு அப்படி கஷ்டப்பட்டுருக்கும் போது இவளோட செல்ஃப் இருக்கு இல்லையா ஏரியலுன்ற அந்த செல்ஃபு அந்த செல்ஃப் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சான் அட போடாடே நான் காத்தாலேருந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறேன்னா ஆனாலும் இவள் வந்து விட்டுட்டாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ் அது வந்து அவளோட அதோட வேலையை விட்டுட்டு அது பாட்டுக்கு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுதான் இப்போ தான் வேறு ஒருத்தர் அந்த சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அவர் யாருனா அம்ரியல் அம்ரியல்ன்றது ஒரு நாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுத்துற ஒரு க்ரீச்சர் தான் இந்த நாம்ஸ் இவன் வந்து இது வந்து ஒரு பையன் நாம் ஓகே ஸோ இந்த அம்ரியல் என்ன பண்ணுதுன்னா இதை பார்த்தோன்னே ஏ இதுதான் சான்ஸ் ரா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணுது இந்த சான்ஸை கிராப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸ்ப்ளின் கிட்ட போகுது இந்த ஸ்ப்ளின் அப்படின்ற விஷயம் என்னென்னா நம்ம வயிற்றில் நம்ம கட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆர்கன் ஒரு கிளாண்ட் தான் இது அந்த காலத்தில் போப்போட காலத்தில் இது என்னென்னு பிலீவ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ளின் தான் வந்துட்டு நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை பார்த்துக்குது ஸோ நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தோன்னா நம்ம ஸ்லிம் ஸ்ப்ளின் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம ஸ்ப்ளின் நல்லா இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம்னு சொல்லிவிட்டு அந்த காலத்தை நம்பிக்கை அது அதனால் இதை வந்து இந்த நாம் வந்து இப்போ ஸ்ப்ளின்னோட கேவுக்கு போகுது அதை பார்க்குறதுக்காக போகுது ஸோ ஸ்ப்ளின் கிட்டே போகுது அந்த அம்ரேலையும் வந்து இவர் நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அந்த அம்பிர அம்ரேல் வந்து டஸ்கி கலரில் இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அதோட விங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கறி படிஞ்ச மாதிரி இருக்கான் இப்படி இருக்கிற அந்த அம்ரேல் அங்கே போனோன்னு ஸ்ப்ளின்னு பார்க்குது அந்த ஸ்ப்ளின் எப்படி இருக்குன்னா மைக்ரைன் வந்து படுத்துட்டுருக்கான் அந்த ஒரு வேர்டு இருக்கு இல்லையா மேக்ரைம் எம்இஜிஆர்ஏ அப்படின்னா மைக்ரைன் அர்த்தம் அந்த காலத்தில் மைக்ரைன் தலைவலி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு அந்த பேர் தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஸ்ப்ளின் வந்து தலைவலியோடு படுத்துட்டுருக்கான் அண்ட் இதுக்கு வந்து ரெண்டு வெயிட்ரஸ் இருக்காங்க ஒன்று வெயிட்ரஸ் வந்து இல் நேச்சர் இன்னொரு வெயிட்ரஸ் வந்து அஃபெக்டேஷன் இல் நேச்சர்ன்றது ஒரு வயசான ஒரு பர்சன் அண்ட் தென் அஃபெக்டேஷன்றது ஒரு யங் கேர்ள் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு எவ்வளோ பார்த்தாலும் இந்த நைய 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 பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்க மாதிரி பேர்சன்ஸ் தான் அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஸ்ப்ளின்னோட வெயிட்ரஸ் அண்ட் தென் அந்த இடத்துல நிறைய வித்தியாசமான பொருட்களையும் நாம் பார்க்குது டீ பாட்ஸ் வந்து பேசுது நடக்குது ஹோமரோட ட்ரைபாட் அங்கே இருக்குது ஒரு ஜார் இருக்குது அது எப்போ பார்த்தாலும் பெருமூச்சு எடுத்து விட்டுட்ருக்கான் அதுக்கப்புறம் கூஸ் பை அதாவது இந்த கூஸ் வச்சு செய்கிற ஒரு பை டிஷ் அது அந்த ஸ்பை பை வந்துட்டு டாக் பண்ணுது அது பேசுது அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இந்த ரொம்ப கஷ்டம் ஓவராக போச்சுன்னா நம்ம நிறைய விஷயத்தை ஆலோசனேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா இல்லாத விஷயம் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கு இதுதான் நாம் பார்க்குது அதுக்கப்புறம் நாம் போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட வந்து அட்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஒரு பொண்ணு இருக்கா நீங்கள் வந்து எப்போவுமே நிறைய கஷ்டங்களை கொடுப்பீங்க எல்லாருக்குமே அண்ட் உங்களை பார்த்தாலே அந் அந்த ஒரு சாரோனஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கும் பட் தெர் இஸ் அ கேர்ள் அவளுக்கு கஷ்டமான விஷயம் நடந்திருக்கு அதாவது பெல்லிண்டா அவள் மென்ஷன் பண்ணுது கஷ்டமான விஷயம் நடந்திருக்கு பட் ஸ்டில் அவள் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படலை அவள் இன்னமும் சந்தோஷம் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கா ஸோ ஐ
அப்புறம் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்ஸை வந்துட்டு வேணும்னே அந்த கேர்ள்ஸ் மேலே சந்தேகப்பட வைக்குமா கேர்ள்ஸுக்கே கூட ச சந்தேகத்தை கொடுக்குமா அவங்களோட லேப் டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு டிசீஸை கொடுத்துருமா இதெல்லாம் பண்ணும்போது அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க வந்து லைக் தே ஃபீல் ஸோ சேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இந்த மாதிரி நானே இவ்வளோ விஷயம் போடும்போது ஸ்ப்ளீன் ஆன நீங்கள் காடஸ் ஆன நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது கேட்குது உடனே ஸ்ப்ளீன் என்ன பண்ணதுன்னா அருள் கூர்ந்து ஒரு பேகை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்து அந்த அம்பரில் கிட்ட கொடுக்குது அந்த பேக்கில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஷாப்ஸ் இருக்குது சைஸ் இருக்குது பேஷன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஒரு வயல் கொடுக்குறாங்க ஒரு சின்ன கிளாஸ் பாட்டில் அதில் வந்து ஃபியர்ஸ் இருக்குது சாரோஸ் இருக்குது க்ரீஃப் இருக்குது டியர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது இதை நம்மளோட ஆத்தர் வந்துட்டு வேறு ஒரு பேக் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு அந்த பேக் என்னென்னா யுனிசஸ் யுனிசஸ் கிட்ட வந்து ஒரு பேக் கொடுத்தாங்க அந்த பேக்கில் வந்து எல்லா விண்டும் இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஃபார் வெஸ்ட் விண்ட் ஸோ அவரோட கப்பல் வந்து போயிட்டுருக்கும் போது அந்த வெஸ்ட் விண்டை தவிர மற்ற எல்லா விண்டும் பேக்கில் இருக்கிறதால இவரோட கண்ட்ரிக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு பட் சம்படி ஹஸ் ஓப்பன் தட் பேக் அண்ட் எல்லா விண்டும் வெளியில் வந்ததால் அவரோட கப்பல் வந்து சுற்றி சுற்றி நடுக்கடலில் எங்கேயோ போயிடுச்சு அவங்க கண்ட்ரி விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு ஸோ இந்த பேக் இருக்கு இல்லைங்களா யுலிசஸில் யுலிசஸோட இந்த பேகை இப்போ நம்ம நாம் கையில் கொடுத்துருக்க இந்த சாரோஃபுல் பேக் இருக்கு இல்லையா அது கூட போட் கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்புறமா நம்ம நாமுக்கு தான் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா அவன் வந்து அந்த பேகை எடுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக அந்த இடத்த விட்டு வரான் அவன் வரும்போது கூட அவன் வந்து ஸ்ப்ளின் வாட் அப்படின்ற ஒன்றுத்தை கையில் வச்சுட்ருக்கான் இந்த ஸ்ப்ளின் வாட் அப்படின்ற விஷயம் என்னென்னா ஸ்ப்ளின் டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மூலிகையாக ஒரு ஸ்ப்ளின் வாட்டை கொடுப்பாங்க அதை வந்து இவன் கையில் வச்சுட்டு வரானா அதாவது இவனுக்கு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அம்ரியலுக்கு இந்த எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அதனால அவன் ஸ்ப்ளின் வாட்டை இப்போ நம்ம கொரோனாக்கு எதிராக வேப்பிலை கையில் வச்சுட்டு வராங்களே கோ கொரோனா கோ கொரோனான்னு அந்த மாதிரி இவன் வந்து அந்த ஸ்ப்ளின் வாட்டை கையில் எடுத்துகிட்டு வரானான் அண்ட் அந்த பேக் எடுத்துகிட்டு வந்து இவன் மறுபடியும் ஹேம்டன் டவருக்கு வந்துடுறான் பெலண்டா கிட்ட வந்துடுறான் அந்த அம்ரியல் அண்ட் ஹி சீஸ் அ கேர்ள் கால் தலாஸ்ட்ரிஸ் இந்த தலாஸ்ட்ரிஸ் யாருன்றதுக்கு பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் இல்லை வி கேன் அசியூம் தட் ஷீ இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பெலண்டா பிகாஸ் பெலண்டா வந்து அவன் மடிமல் படுத்துட்டு அழுத்துட்டுருக்கா இப்போ வந்து இந்த நாம் வந்து அந்த இட அந்த இடத்துல வந்து அந்த பேகை வந்து ஊற்றிருது அவ மேல மொத்தமா அப்படியே அப்சைட் டவுன் கொட்டிருது இவ மேல பெலண்டா மேல அண்ட் தலஸ்ட்ரிஸ் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறா அவ என்ன சொல்றானா ஏ இதுக்கா இந்த முடிய நீ வளர்த்த இதுக்கு எவ்வளவு எசன்ஸ் ஊத்திருப்ப அதுக்கப்புறம் கோம்பு எப்படி பண்ணி வச்சிருப்ப அண்ட் கேர்லிங் அயன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கேர்லிங் அயன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நீ அயன் பண்ணியே அப்படி இருந்தவங்க முடி இப்படி ஆயிடுச்சு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி அழுதா இந்த சிவகாசியில அந்த அம்மா அழுவாங்கல்ல முடி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி தலா ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்க அழுதுட்ருக்கா இப்படியெல்லாம் நீ வெளியில் போனால் உன்னே யார் வந்து எல்லோரும் அசிங்கப்படுத்துவாங்க ஆல்ரெடி எல்லோரும் ஒன்று அசிங்கப்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நான் உன் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் என்னையும் சேர்த்து வச்சு இல்லை அசிங்கப்படுத்துவாங்க நான் இனிமேல் உங்க கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்க மாட்டேன் அப்படி இப்படின்னு தலா ஸ்ட்ரெஸ் பேசுகிறா அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் ராங் ஸ்பீச் வாட் ஷி டஸ் இஸ் அவளோட வியூ அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட் சொல்லலாம் அவளோட லவர் அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் அவள் பேர் வந்து ச ப்ளூம் ஆர் ப்ளம் உடையவர் அவர் வந்து அவர்கிட்ட போயிட்டு நீ இதெல்லாம் கேட்க மாட்டியாயா போய் அந்த பேரன் கிட்ட இருந்து முடியாத வாங்கினுவாய் அப்படின்னு சொல்லி சர்ப்ளம் அமைச்சுருக்கிறாங்க இந்த சர்ப்ளம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஸ்னஃப் பாக்ஸ் வச்சுருக்காரு அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்னஃப் எடுத்து அதாவது மூக்கு பொடி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து மூக்கில் போட்டுட்டு சார் வந்து பெரிய தலைவர் போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேரன் கிட்ட போய் ஏன்ப்பா உன் அம்பளிக்கு இதெல்லாம் அழகா நீ இதெல்லாம் போய் ஏன் எடுத்துகிட்டு வந்த நீ அந்த முடியை கொடு அப்படின்னு கேட்கலாம் அதெல்லாம் முடியாது இந்த முடி வந்து எப்போவுமே என் கிட்ட தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரன் சொல்லிடுறாரு இப்போ வந்து இந்த அம்பியலுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கவே இல்லை என்னடா அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க பேச்சுவார்த்தையாக நடத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாம் என்ன பண்ணதுனா அம்பியல் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வயல் இருக்கு இல்லையா அந்த வயலில் ஃபியர்ஸ் டியர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுல அந்த வயலை மொத்தமாக எடுத்து அவன் மேலே ஊற்றிடுது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பெலண்டா வந்து எழுந்துக்கிறான் பொழுத்தது போதும் பொங்கி எழுதலாம் அந்த எழுந்து அவள் பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஐயோ இந்த டேவே வந்து கேர்ஸ் ஆகி போயிட்டோம் ஏன் நான் ஏன் இன்னைக்கு வெளியில் வந்தேன் எனக்கு வெளியிலே வந்துடக்கூ
ஸோ அவளுக்கு நிகழ்ந்த சகுனங்கள்லாம் என்னென்னா அவளோட பாக்ஸ் வந்து மூணு வாட்டி கீழே விழுந்துச்சான் அதுக்கப்புறம் அவளோட பேரட் வந்து அவகிட்ட நீ பேசவே இல்லையா அதுக்கப்புறம் அவளோட லேப்டாப்புக்கு வந்து ரொம்ப அன்யூஷுவலாக இன்றைக்கி பிஹேவ் பண்ணிச்சான் இதெல்லாம் தவிர அவளுக்கு ஒரு கனவு வேறு வந்துச்சு ஆனால் எதையுமே நான் கேட்காமல் இந்த இடத்துக்கு போய் நான் வந்துட்டேனே என்னோட முடி எழுந்துட்டேனே அப்போ கூட அவன் வந்து ஏன் எப்படி என்னோட முடி எடு முடி எடுக்கலாம் அது ஒரு பக்கம் முடி விட்டுட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து அவன் லாக் மட்டும் கட் பண்ணிட்டுருக்கான் இன்னொரு பக்கம் லாக் வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் நானே அதை பிடிச்சி கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் ஏன் இந்த லாக்கை மட்டும் அவன் எடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லி புலம்பி கத்துறா இதோட இந்த கேட்ட முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க வியூஸ் ஏதாவது இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃ